ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப சுவையான கடலை மாவு பர்ஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பர்ஃபினாலே அதுக்கு வந்து சக்கரை பாகு பதம் பார்க்கணும் அப்படி இப்படின்னு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற இந்த பர்ஃபி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எளிமையான முறையில் பண்ணியிருக்கோம் பொருட்களும் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு வெறும் நாலே நாலு பொருட்கள் வச்சு ரொம்ப ஈஸியான வாயில் வச்சதும் கரையக்கூடிய அளவுக்கு ஸோ இந்த ரெசிபி பிகினர்ஸ் கூட அதாவது சமைக்க தெரியாதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் ஸோ இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ரெசிபி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவு நல்ல கெட்டியான பால் சேர்த்துக்கோங்க இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இது கூடவே தேங்காய் பவுடர் அதாவது டெசிகேட்டட் கோகோனட் பவுடர் இருக்குல்ல அது ஒரு அரை கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் துருவல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் போல் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இது எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது பார்த்திங்கல்ல இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ ஸ்வீட்ஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்து ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஸ்டிக் கடாய் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு வேலை சுலபமாக இருக்கும் நார்மல் கடாயிலையும் பண்ணலாம் கடாய் மேலே ஒரு சன்னி வச்சுட்டு அதில் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க கடலை மாவு நல்லா இது போல் ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாத மாதிரி நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்கிறோம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே கட்டிகள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம பர்ஃபி செய்யும்போது ஹார்ட் ஆகிக்கிறோம் அதனால் இது போல் நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஜலிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு அதாவது அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே முக்கால் கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு விஸ்கு இல்லைன்னா ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு நல்லா இது போல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணவே இல்லை நான் எப்போ சொல்கிறேனோ அந்த டைமில் நீங்கள் ஆன் பண்ணால் போதும் இப்போ நார்மலாக கவுண்டர் டாப்பில் தான் வச்சு நம்ம இதை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பவுடர் அதுக்கப்புறம் பால் இந்த கலவையை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மறுபடிக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறணும் கட்டிகள் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இது போல் நல்லா கலர ஆரம்பிச்சிருங்க இது லேஸாக திக்காக ஆரம்பிக்கும் இது ஸ்டவ் நீங்கள் ஆன் பண்ண ஆரம்பித்ததுமே கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிரும் இது இன்னும் நல்லா திக்காகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம கலந்துகிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் கலந்துகிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற ஸ்வீட் ரெசிபி மாதிரி இது ரொம்ப நேரம் கலரணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லாவே கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிரும் பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ கெட்டியாக இது இன்னும் நல்லா நம்ம கலரிகிட்டே இருக்கணும் எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும்னா கொஞ்சம் கூட கடாயில் ஒட்டாத அளவுக்கு அது வரும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கலரிகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எப்படி நல்லா கெட்டியாயிருச்சு இந்த அளவுக்கு வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து ஆற வச்சுருங்க ரொம்ப ஆறிடக்கூடாது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூடு இருக்கிறது வரைக்கும் நல்லா ஆற வச்சுருங்க நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி கொஞ்சம் கூட கடாயில் ஒட்டாமல் இருக்குது இதுதான் பெர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய மிக்சர் நல்லாவே ஆறி இருக்கு இந்த டைமில் கையில் கொஞ்சம் போல் நெய் தடவிட்டு கொஞ்சம் சின்ன பால் சைஸுக்கு எடுத்துகிட்டு கையில் வச்சு இது போல் நல்லா உருட்டுங்க உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்புக்கு நீங்கள் இதை பண்ணிக்கிறலாம் நான் வந்து இதை உருட்டி லேசாக இது போல் தட்டி தான் வைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போல் சூப்பரான ஒரு டிசைன் கொடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் உங்ககிட்ட இது போல் அச்சு இருந்ததுன்னா அதை வச்சு இது போல் ப்ரெஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு டிசைன் கூட இதுக்கு செய்யலாம் அப்படி அச்சு இல்லாதவங்க நார்மலாக நான் சொன்ன டிசைனே கூட செஞ்சுக்கிறலாம் நீங்களே பார்த்தீங்க எவ்வளோ ஈஸியாக சுலபமான முறையில் நம்ம இந்த ஸ்வீட் ரெசிபியை பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்